Okay. Hallo jullie, welkom bij ons pitstop van hierdie week. Dit is voor ons lekker dat jullie ons gejoin het hierdie afgelopen vier weken. Dit is ons laatste een van die reeks. Ons, um, of ons, ons het ons laatste preek sonder gehad, so hier is ons laatste reflectie oor hoe goed of hoe slaag Mark is die preek was. Ja. Hmm. ja, maar na hierdie vier gaan ons nou stop in de reis. <laughs> Vreeg te vind. Dit is die preek sonder. <laughs> Oh man, ja. Ons is blij dat jullie dit zo so met ons gedoen het, geluister het. Um, ons hoop hierdie reeks as jullie sinvol en betekenisvol vir jou persoonlijke leven, vir jou gesinse leven, vir jullie en vooral vir jou geestelike leven, dat al waardelijk wekkie formatie en transformatie plaasgevind het. Ons gaan vandag so met bykie gesels oor die twee tekstgedeelte van Mark is vir ons sondag gelees het in die eredienst, die, wat we bykie gaan oor die twee Griekse woorde van, van aanbidding, van worship. Um, dan gaan ons die laatste keer gesels oor wat sy oefening jy het vir die week, wat kan jy doen, hmm. en um, ja, ons hoop dat jy hier die laatste week sommer sal afsluit, dier bykie sal reflecteer oor dit wat in jou boek aangaan, skryf, hoe was hier die hele vier weke vir jou, hoe was dit? Hmm. Ek gaan vir ons begin met Johannes 4, dit sê vers 23, hmm. daar staan is die gesprek wat um, Jesus het met die Samaritaanse vrou, is die gedeelte wat ons eindelijk baie goed ken, maar Jesus sê vir, daar kom echter die tyd, dit het reeds aangebreek, wanneer die echte aanbidders, die vader vanuit een hechte verhouding met die gees en in waarheid, sal aanbid, want die vader verkies dat die mens om so aanbid. God is die geest, die wat om aanbid, moet om vanuit die hechte verhouding met die geest en in waarheid aanbid. Ja, ja. ja en dan so, die eerste woord gaan dan is proske nie oor, dis die tekst, die, die, die Griekse, Griekse woord. Dit is wel die Griekse woord gebruik. Ja, dit is wel die Griekse woord. Ja. En dan, dan is er die ander woord wat gebruik word vir, is Lethrea, so as jy dit ook nog gemis het sondag, Lethrea en Proskineo en dit kom aan, die tweede woord is in Romeine 12 vers 1 en ek lees dit nou in die Engels want dit sê dit so bykie beter as die Afrikaans vertaal ek, want worship aanbidding kom uit het daarna, sê sê, therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice holy and pleasing to God this is your true and proper worship Ja, die twee woorde het nogal die betekenis, as jy gaan kyk na die oorspronkelijke taal, mm-hmm. ons maal hoe jy dit verhuilik het, mm-hmm. die deelte, um, maar vol hierdie aangezicht tot aangezicht, en, en, het, en ek dink het was een groot kopskuif vir hulle, want hulle dink maar, dit is net in die tempel, of net by hierdie berg, ek dink dat Chosen het een baie mooi yeah. scene, mm-hmm. ja, ja jy, jy kan jyself raarige gins gaan doen in die, die Chosen scene, waar, um, wat op YouTube is, waar oh, Jesus met die Samaritaanse vrou gesels, is prachtig, wat sy sê net, gaan ons rarig om oorrol kan aan bid, gaan ons, mm. ons hoef nie net tempel te doen, ja. ons hoef nie net by die berg te wees, mm. ons kan om aangezicht tot ons ontmoet, op enige plek, ja. um, um, en ek denk, dit is wat so belangrijk is van worship, ons, ons, as ons praat oor worship, dan denk ons aan die sing, ja, nee? op zondag, worship maar, service, worship service, maar, <laughs> ja. Ja, ek het een keer een meising nie geloof, as jy bezig is met skorrel goed, dit is worship. As jy bezig is met jou kinders, dit is so deep Living act of worship. Ja, so dit is deep ding. act of, of worship, waar jy, jy is bezig met die vorming van jou kinders, in jou kar, um, te wil jy mm. werk, op pad, mm. school toe, op pad, huis toe. Worship, ons, jy het al baie daar gepraat, maar dit is een manier van leven, en een manier mm. van doen. En, Ja, daai gedeelte ook. Ek is my ja. altyd die, ek maar, maar die dit, dit, is een, dit is een wat jy nou, Lethrea, om, om jou self as een levende sacrifice te gee. Hmm. So, dit is precies wat jy sê. Um, in, in Johannes 4, gaan dit nou specifiek oor hy, proske neuwe, leaning in te kies, hmm. nabijheid, om hmm. nabijheid te wees, om, en dit is wel muziek nogal sterk inkom, want mys voel nogal, as mys in muziek is en aan binning, dan, hmm. dan is dit, dat jij is nabij aan, jij is jij je voel in touch no, en dat is dat is een moment en um, wat de drie heb ik hier verder vat is door living sacrifice. Um, dat gaan niet net over die moments niet, het gaan niet net over die gevoel niet, het gaan over ek is nou in dienst van die heren, en, en ek gaan alles doen wat ik doe in dienst van die heren, en dit is een act of worship. Um, mm. En uh, ja, so, so ons praat nou specifiek oor sonda en sabbat ja. as worship, maar, maar hierdie is eindelijk, a living sacrifice is elke dag. Ja. Um, en dit is eindelijk een plek van, dit, dit gaan ook eindelijk oor jou focus, oor hoe jy naar die wereld kyk, hoe jy naar jou leven kyk, hoe jy naar die mense rondom jou kyk, ja. want um, om hoe die manier hoe jy aan die mense hanteer act of service, living sacrifice. Ja, yeah, the problem with a living sacrifice, it tend to crawl off the altar. <laughs> ja, ja. <laughs> so met wel gereeld eindelijk, nou maar weer herself en ek, ja. en dan nie terug op die altar. Ja. Gauw terug by die vrou, net is interessant hoe hy haar, sy gebruik God sien spraakies om weg te kom ja. van die ongemakkelijke story oor haar klomp ja, mans, ja, nie? Ja. En, en, en hy gebruik weer dit om haar te vat na werkelijke aanbidding. Want sy sê, waar moet ons nou aanbid? Hier by julle of daar op die berg of waar? Ja. 
Bei uns ist es bloß wie ein Tempo. Und dann sagen wir eigentlich, das ist nicht ein Plag. Ja. Das ist eigentlich äh, eine Person mhm. in dieser Lehrweise. Ja. Ja, das ist. Ja. Äh, und ich denke, das ist auch immer so wichtig, dass das Teil ist von der Rüstung. Mhm. Teil ist von der Sabbat. Um, als uns dann vergeht, um mit seis da zu tun, ja. um, of seis da op so'n manier te leer, ja, moet dit, moet al ergens in jou zondag tyd wees vir mm. dit. En, en, is, en is lekker, is een makkelijke manier om te sê, ons kom kerk toe, dit is, ja. is amper een makkelijke manier om te sê, ek steel van worship, of ek steel van een aanbiddingsdienst, of aanbiddingsgeleentheid, um, maar toch ergens anders in jou dag. Um, mm. Voor jullie eet, kom ons bed, voor ons eet, kom ons lees op die salem, kom ons um, luister so om worship muziek, m- muziek, muziek, <laughs> muziek, um, hoe kan jy sabbat deel maak van jou dag, en ons een baie mooie oefening in die boek, wat um, jy ook vir ons iets oor kan sê. Ja, dit word genoem een fixed hour prayer, met ander woorde, het voorstel dat jy ewers in die dag getijd maak, nou ek kan denk aan vandagse technologie, kom ons stel ons, um, reminder, wat moet ons dit? Alarm, wat ook al. Ons stel die alarm, en hy gaan af, en, en dit is nie dat jy dan vir iemand specifiek gaan bid nie, dit beteken jy, jy draai na jy lien in mm. na God toe. Jy draai na, na God toe, jy kom tot rust in sy goedheid, en dan is die uitdaag en probeer het twee tot drie keer een dag doen. Um, jy kan in daar die tyd, kan jy bijvoorbeeld besluit, ek gaan sekere besalms bid, en mm. um, Ek was nou laatst week weekie op een retreat en, en daar kom die ding sterk dier vat vir die hele week een stikkie. Mm-hmm. So ek moet nie elke dag iets anders nie. Sê die hele week gaan ek eindig net bij Salem 23 vers 1 en 2. Mm-hmm. En ek daai, as my alarm afgaan, dan, dan lien ek in na God toe, ek draai na God toe en ek, ek doe net dit, ek, ek luister. Jy kan ook bykie aanbiddingsmuziek luister en speel. Um, die doel is om die meeste van die dag te spandeer in die bewuste gemeenskap met God. Mm-hmm beter om sy liefde vir jou te ontvang en dit terug te gee vir hom, en daar paar plekkies, help dat jy dit eindelijk die hele dag bewustelijk kan, kan doen. Ek denk dat so lekker kan wees, of goed kan wees vir jou, as jy dit op een manier krijgt dat jy dit op zonde of op jou sommat, wanneer, wanneer ook al, as jy dit dan oefen, dan gaan dit een gewoonte op een manier word, en maybe kan dit oorspoel na jou elke dag toe. Ja. Vir, ek denk vir meeste van ons is dit moeilijk om net, een keer die tyd ja. Ja. te kry om te bid die dag, um, maar begin dan daar, soos, soos, soos ons nou nog jylle reek sê, begin ek hoe jy is, um, kyk wat kan jy doen, en kyk hoe jy hierdie gewoonte kan, um, die Engelse woord skal te buit, in, ja. in jou leven. Um. En dan, ja, maar ek, die ander, jy had dit met laatst week so goed, maar, ja, goed. Um, oefen, nou, oefen ja. is nou die sleetelwoord, eindelijk net rechtig ja. vir ons, nee, want, want ons probeer klom goed, maar gewoonlik as jy probeer, dan, um, imagine sy'n bold, het nou atletiek toegegaan en hy sê, ek gaan probeer om die wereldrekord te breek. Dat is nie my nie nie. Mm. So ons wil van hier af daar, mm. so as ons of die mense gesê, jy moet 24 uur sabbat hou. En men sy het recht gekryd en klomp het gesê, ons gaan probeer en allemaal sy moedeloos gewees het na die tyd. Mm. Maar as ons sê, gaan oefen hier die klein denk ek hier in. Ja. Um, en en uh, die ding wat ons laatst weer gekyk het, hoe, hoe sy in bold dood is op die oefenveld en dan kan allemaal nie uitgepraat raak, hoe natuurlijk kom dit, toe hy die rekord breek nie, maar hy weet nie wat gebeur, die met die klein stapjes, en voor dit, en vir baie lang voor dit nie, mm. so, um, ons begin klein, en ons is van die begin af, sê, werk met wat jy het, mm. um, en hier is een baie goeie voorbeeld, dat, ja. jy kan een keer een dag, jy, en dit, al doen jy drie, vier, vijf, zes keer een dag, dit is paar minuutjes op een slag, en jy voel, joeg, ek het het recht gekry, punt 1, punt 2, dit voel goed, en dit het waarde, mm. en ek voel nou by die Heere, en, en dit is binnen die bereik van, mm. uh, van ons allemaal. Nou gaan ons kamper jou beloof jou dag gemeet te weet, nie? Ja, ja. Dit gaan jou dag, dit gaan jou die moeilike goed uit jou dag uit wat nie, maar jy gaan jou beter kan hanteer. Ja. Nou ja. Laaste gedagte, so Shabbat, oor Riz. Gaan sit oor jou muziek na jou kar. Ja, ek denk, um, uh, is een specifiek van zondag, dit is so makkelijk om as jy begin met iets om net weer dit uit te skakel, ek denk ons het nou een reeks gedoen, en um, die hele ding van hierdie is om een ritme te kreeuit, om, om aan te gaan met dit, en dit is wat ons sê, om, om nie nou te stop nie, en al prek ons nie daar nou oor nie, en al praat ons nie daar oor nie, om nog steeds daarmee aan te gaan, en dit bewisselijk te doen. Ja, ek um, dink my wens ja. is nogal dat dit op een manier deel word van ons gemeente, ja, en sy, ja. sy, sy, sy kultuur, sy ja. kultuur en sy wees, om te sê, Hier by ons is een paar goed vir ons belangrik en een van dit is dat ons seker maak in ons week, maak ons toegeweide 
tijd weer is. Laatste gedachte van jou? Ja, my laatste gedachte klink die strijdig, discipline, ons moet besluiten nie. Hmm. Maar dit moet lekker wees. Ja. Ja. Sit vreugde in, nie net in jou sabbat nie, maar in jou leven, maar neem een besluit om vreugde te hebben. Hmm, absoluut. Ja. Ons wil graag hier met sommer met ons deel. As jylle die vrijmoedigheid het, comment, stuur vir ons WhatsApp, e-mail, kom sê vir ons in persoon, dat is die beste. Maar sê vir ons, hoe was hier die reeks vir jou? Um, het dit vir iets beteken? Voel dit soos iets wat jy graag wil implementeer? Um, oefen, soos Anton sê, in, in, jou, in jou week, in, in, van jy af. So, ek denk Marcus sê dit baie belangrik, want ons wil nie hier dit met nou net stop by hierdie vier weke nie. Maar deel met ons, hoe was dit vir jou? Het dit vir iets beteken? Is daar een paar veranderinge wat jy gaan en wil maak? in jou leven, en ons hoop dit was vele waarde betekenisvol. Um, ons, jy kan uitkijk vir nieuwe pitstoppe, maar ons is, ons wat nie net eerst bieke ja. van een breek. <laughs> ons gaan nou stop. Ons stop nou. En op daai stop in dit nu. Mag jy een ja. goeie week hee.